加入芒果 TV 会员，每周日周一尊享正片双更，更有忙忙碌碌寻宝藏早鸟彩蛋、宝来 TV 加更版等超多精彩内容。用动感地带芒果卡开超级盲盒，享超级会员，解锁精选数评内容。我走亲吗 ？OK。不要咬我哦！我把你放到森林里去，就是这里，这里不是你该待的地方。直接说的你的名字，对，你气死我了。因为我之前就是看博哥，我觉得跟我就是见真人反差好大、啊。为什么这么说？你感觉他是怎么样个性的人？好多的衣服，毕竟是巴黎回来的，有 K P I， 对啊，你打啊，这个 rapper 不 real 啊，别这样，写一首歌 d 我要我要 diss 他，你打，我要 diss 你。<笑>我晓得青蛙。好小一只啊！我的天哪！啊。当当当当当当当当当当当当！想起我养的旅行青蛙了。哎。杨哥，我刚发现一只巨大的虫。什么虫？那是个什么？哇，那个好大一个！哇塞！哇！哦！耶！啊，他又活着。但是我不敢捉啊！不要咬我啊！我把你放到森林里，就是这里，这里不是你该待的地方。你是个什么虫啊？你是什么虫？哎呦哎呦哎呦哎呦！不要在过道上掉啊 ！OK。坚持一下，不能在过道上啊！好，过道上掉了会被人踩到，就在这里吧。OK， 好，你可以下来啦。是什么虫？我给你看照片，不是蟑螂，长得像蟑螂的东西。哦，它爬这么快吗？不是，就是你怕虫吗？还好。哦。这什么东西啊？独角仙那类的东西。独角仙是什么东西？是甲虫之类的。非常大。这么一个海报，在里头啊？什么、啊？在里面吗？对，在电视上。对，是的，我把它弄出来。我也把它弄出来。我这里有好多好奇怪的东西，你看。哦，哦这个颜色有点可怕啊！我又要回去了。卡住啦。对。回去想一想吧。对，回去想一想。王眼见。拜拜。拜。
Allah ne diyoruz acaba?烧到整整片都是水，我先上去换个拖鞋。我我刚刚一脚踩在水里，换个拖鞋吧。对，我换个拖鞋。他们都睡了还是怎么样？我我不知道哎，我也刚回来。啊，换个拖鞋不眠之夜没有人呐。这是谁的？迪哥吗？如果是迪哥，我们就……啊，家里没有人的吗？没有吗？对呀、啊。多哥努力吧，也太努力了吧，放回去了是吗？一个都没有，好像妮达睡了，我好像看到她的麦克风在那里。嗯，怎么回事？关机。哎呀，嗯，你还要出去吗？出去。嗯，一再推你就开始那个箱子。是的。哎，给我吧，没事，多点上就好了。对，放放。你一直都没出去吗？有啊，出去了。嗯、就回来是吧？出去搞了好久了。我是刚回来，想要洗个脚，然后准备出去了。我要思考一下，我还能去哪儿？哎，最远可以走到哪？我就是今天，我就走到了那个球场，又过去一点点。那个红星大礼堂能走到吗？红星大礼堂不是最开始的那个吗？哦，走不到吧？走不到。啊、嗯，那我也无路可去。有人回来了。有人回来了，柯南，哎，你们你们早就回来了。我也刚回来，我换了个拖鞋。但他们睡觉的时候其实挺可爱的，那个露露会靠在他的胸啊，是吗？他俩会靠在一起睡，他们会挨着一起睡，还挺可爱的。他们是真正的兄妹吗？他们长得也不怎么像，只是一起被领养吧，感觉。啊，怎么样，博哥，空空手而归吗？是的。杨哥呢？还没找到。我要去下一个地方。你要不要先等一下？我感觉已经被人拿走了。等一下是什么意思？我们想想，谁拿走了他？哎、哦，我就你俩没碰到。我刚刚碰到了小田跟安宇。安宇是吧？我回来路上碰见安宇。我就感觉他俩的那个状态像都还没找到。然后你咋不早就回来了吗？刚刚我还在想说，我暂且踩一脚杨哥跟博哥。<笑>我现在才将出发去下一个地方。<笑>你推完了吗？因为我想去的那个地方，它关门了，完全锁上。那就是可能推的不对，对吧？但不对，我那个照片明确的指向就是那个地方，嗯、所以很奇怪。要不就是可能我真的推的不对、嗯。那我去努力最后一把。好的，加油，杨哥。嗯，晚点见。晚点见，加油。照顾照顾一下，有空的话。好的，好的。洗完澡来看一眼。但我觉得，啊，我觉得他的状态不太对劲。真的吗，杨哥？因为如果我说我已经推完了，嗯哼。他对这个事情完全没有好奇呢。哦，他是不是故意说他要去找？哎，好难啊，好难啊！休息吧，我去个洗手间。我去卸妆了。嗯嗯嗯嗯。啊？没有，哦、我我、哦、开伞了。<笑>
。那我们看最后一个地方有没有吧。迪厅为什么开着门啊？有人吗？迪厅为什么开着门啊？为什么是花迪厅啊？迪厅为什么开着门啊？但如果是整个迪厅，这个范围有点大。这里为什么有个室更衣室？好奇怪，好奇怪。地上有水，好亮的，说明已经有人进来过了。还可以清晰看见脚印。天哪，已经被撕走了，已经被撕走了，很难过。比我先回来，大家都比我先回来。博哥，就你了。我觉得我那个东西就指向一个地方，然后就是还比较明确，然后我去完没有。这种把现场搞这么乱，嗯，理解他心情。<笑>看看明天，谁都有。谁都在家碰到吧，我感觉很大概率是狂波老师。哇，好漂亮哦！那那那那啊！我好好好好发你，直接锁上去给他，给我他这个味道。就是就是那种贪心，我贪心。<笑>我昨天就走的太久了，我疯了，我都快。好强啊！你们，嗯，好累啊，感觉比上次累，不知道为什么。而且我步数没有上次多。是啊，我步数也没有上次多。哦，我们我们在玩水，我们相当于还打了一架。<笑>不着急，博哥，第三张就是你的名字了。我好希望如此。好，但很快就会有答案。哎呀，不眠之夜，我昨天睡得不不够踏实。是来了太多人了吗？昨天最晚是谁呀、啊？昨天最晚是小田。小田咋了？我不知道啊，我都没有见过他。<笑>我们这边最晚是杨哥，差不多，但都回来了。不过好像雨雨停了哈，还蛮好的。嗯，给你看这个，这个梯子不是有一节是坏掉的吗？我不是第二个到的吗？那个地方好突兀啊。对，然后我我第二个到的吗？我死活找不到嘛。但其实就是在这种这个这种地方，可能是，就是没有了，就是木有了。早啊。二楼的家人们，早啊，庞博老师，真是中气十足，中气十足啊！听说你昨天很晚，吃饭吧，宝贝儿，是谁没有狗粮吃了？手指那么短，哈哈哈哈哈！哎呀，十点就回来了，家里没有一个人。
。你俩昨天又是正常入眠吗？只有你俩昨天是正常节奏。对，我十点回来，看我我一个人往外走。十点回来，我十二点回来，所有人都还在往外走，真是。真的，我十点回来，所有人都往外走。<笑>因为看到我说我说你俩时间到，我准备要睡觉了。听说最后回来了，听说是小天儿。It's me。哇，我完全不知道你什么时候回来，讲实话。我真的我很怕就是洗澡声音打扰到你。完全没有，我睡不着。<笑>我心里想。这个时候你俩肯定已经睡着了。啊，我已经睡麻掉了。对，我去餐厅了。你在外面吗？关键是餐厅等你们。雨那么大。哦，你在里面啊？<笑>我十二点多回来的，十二点。对呀、啊，就该告诉我们。<笑>不要再气我了，我真是好气啊！但是要保持微笑。<笑>又换了，没换，同一套，同一套，啥时候穿的这个？昨天，昨天有穿这个吗？没有。昨天什么时候穿？对啊，我只有我我只有今天穿这个，然后我一会儿录再换另外一套。嗯，好多的衣服，毕竟是巴黎回来的，有 K P I， 对啊，确实露出要露够，要露够。我这边没电了。我昨天也拍了个青蛙，这这好小，这好多蚯蚓，哦，蚯蚓对，生态系统好，这是我的线索。这抱枕是吗？嗯，抱枕有什么？嗯，好，好奇怪的线索，真的假的？真的，这是但是这是我的第一条线，这是我的第一个线索。我去，这个抱抱无益，抱枕，这个我服，这个这个设计我服，来。来，把陀螺给我，又不让玩了。我这个没声音了，我这个真的，他肯定是五亿的出现的声音。<笑>刚刚他都，他们两个都兴奋了，因为你要丢东西。但是这个真的有助于我思考，是吗？是的。我就轻一下，我就想出来了。啊，这个没声音。对啊，把我的还给我吧，真的没声音。冤枉，刚刚王安宇被冤枉了，是五亿。哇！但是我你玩一下呢，看一下有没有声音，不是你。刚刚冤直接说的你的名字，对，<笑>气死我了。我之前就是看博哥，我觉得跟我就是见真人反差好大。为什么这么说？你感觉他是怎么样个性的人？就我感觉他说脱口秀的时候是那种很自信。他不自信吗？<笑>你自己放心，已经不自信了。就是很。很，你经历我经历的一切就不自信了，就是、永远找到最后一个，但是就是这里啊，又没有啊，你感觉他不应该一直找不到，是这意思吗？也不是，就是我觉得博哥在电视里看就觉得是那种特别自信，然后特别是帅，博哥这人也帅，但是就是给我的感觉是慢慢的，是每一期都慢慢的，<笑>看脱口就是那种特别。快的那种，那得马上进入状态。人设，台上时间太短了，而且脱口秀是写好，其实就是看上去像是，它其实也是一种程度上的表演。字词都是写好，迪哥讲过，就是都都都写好的，你就必须按那个来，所以有节奏的。对对对，就要快起来，而且节目里就几分钟，就给的时间太有限了，不像我们这样疯狂的相处，疯狂的相处。密集的相处，<笑>那你为什么会做这个脱口秀嘞？觉得挺好玩的，就讲笑话不是挺好玩的吗？那你大学学的是啥专业？学的是通信和电子，对对哦对，电子通信、嗯，研究手机的。哦，所以你不是专门专业做这个？其实也没有专业，找脱口秀没有这个专业，真的吗？确实也没有。哪个学校在教脱口秀啊？对对对对对对对、就是。但你有学过吗？也没得学，就没人。但是最早的尝试是先去那种可以演出的，就对对对，小小的剧场，小剧场演出，然后慢慢的一点一点的。第一次还是比较紧张吧，还是那个时候没感觉，没感觉，因为就是你你第一次上舞台什么感觉，就是你会被那个面光照得特别亮，你根本顾及不对，顾及不了，就是还有什么台下的人啊，你就赶紧想把你准备好的那个东西，你就表演完然后你就下去了，就没有没有感觉。哎嘿，猫猫群组，你身上这些猫猫有什么特别的吗？没有啊
，网店的猫猫。<笑>好了，咱们走吧，朋友们，准备揭露真相。妮达，好厉害！这是因为妮达太厉害了。没有。我实话实说，是我们实在不敢怀疑妮达九点钟吵到。哈哈哈确实有点太早了，你。太早了。哦，但是我觉得小田那个线索，他指向迪听了。嗯。只在找迪哥还有一步。对。对。我那个是羌族，实话实说有，有点难，有点难。羌族就怕你不知道。博哥，你真的每次都差一步，我每次都找到了。其实我只是晚。你来的时候失不失望？你本来怀着满，也就是因为这次是我最确定的，就是肯定是你，信心满满的进来。但是博哥，你的状态真的很差。因为我很沮丧，你这样子更迷惑了。你下回真的找到的时候，我就真的不知道你是什么状态。我也因为你跟前两次的状态也不太一样。前两次我不是，就你看小田那次虽然投了我，但我在讨论过程中我不是重点嫌疑人，对吧？我只是不知道为什么投了我。我觉得播到最后就是右下角始终有一个睡觉的妮达，然后我们几个在外面切一会儿这个，切一会儿那个。你知道吗？他找到的时候，我十点出去，我都没有一个目的。对。那会儿我还对着你远去的你说的话呢，我说，可怜的武艺，还在外面找。听到吗？我听不到，我就对着空气说的，因为我把，把张对望镜给了妮达以后，我要准备锁门那种，我对着武武艺刚出去。谁把迪厅的门打开的？迪厅的门是这样，我本身就没锁，他就是想让你大家联想到的，但是没有让我不锁，我就是一切都是巧合。你告诉他们，你把那个杯套放在那个饭店酒店了哈，其实带回来了，在他包里。哇！给我咔咔咔。所以还演得很好啊，这个。这个。该 real 的时候。就让我们觉得说，好，你你不懂。你懂。这个 rapper 不 real。啊！别这样。<笑>写一首歌 diss， 我要我要 diss 他。哇，你打 diss 你的，我要 diss 你。<笑>我要 diss 你<笑>好，我给他们看一下。其实你他还把这个，他是打，其实哦，这还挺，但是我真的，这挺明，这还这是海涛他们，这还挺明显。这如果我拿到，我也能想到。只只有一个人没有，完全没有。这个还挺明显，这还这是什么？就是我昨天拿。他如果把这个拿出来展示，其实有点明显。对的。他你说你不认识，但这个会迷惑我。对。哇，你从昨天晚饭那个时间上发现迷惑我。对。对自己平常也比较喜欢下雨的天气，所以我还觉得蛮惬意的。举把小伞，反正就四处溜达溜达，然后比方说想躲雨了，也有地方能躲的感觉，也挺好的。估计大家进度也是就在疯狂的往前推进，我就跑得非常快，心情也是非常的愉悦。其实我觉得还不错吧，因为我呃虽然我也不太喜欢下雨，但是相对于说大热天，我觉得。就是阴雨天，我还更加喜欢一点。我是有点兴奋，<笑>就是我觉得，哎，没有在这个天气寻过宝，而且就不管这个外面的天气是什么，我如果是下雨和大太阳之间，我宁愿选择下雨，就至少这个温度是比较舒适的。其实平时如果下雨，我会比较困扰的是，我不是很喜欢这个雨落在身上那个黏糊糊的那个感觉，但是可能当时是有这个寻宝这件事情强烈的冲动，就是会让你。无视掉这个周围的这些，嗯，物理上的障碍吧，然后反正也挺凉爽的，然后脑子转的还比较快，所以就我觉得很不错，还可以。挺激动的，而且我还在想我要不要多演一下，还好没演，因为是我第一次拿到宝藏，所以我可以就跟往常一样。而且我告诉我自己，你没拿到，你没拿到，我们没有宝藏，我们没有宝藏，没有没有没有没有没有没有。洗脑我自己，我现在没有宝藏，我们要怀疑质疑别人。我这是按耐不住，我都怯怯发喜。我本来最后一下，我应该一哥看着我的时候，我应该说，难道是你？我应该再演一下，就是挺高兴。没想到，感觉六万步有值了，<笑>比之前又近了一些，因为也许久不见了。这一次录完，应该还要再隔挺久才能相见的，就很珍惜每一次大家在一块一起玩和一起猜忌对方的过程。然后也非常感谢迪哥每次都给我们做饭。一页纸，他会浪费我的一些时间，但是我还是会比较惯性的去把这个东西给罗列出来。我知道我自己的思维方式，因为我会觉得能够排除掉一些无效信息，比方说
来到一个分叉路口，左边跟右边都有一条路要选的话，我会选择好像信息量没有那么大的右边。但是这种情况下就会浪费我很多的时间。但是在这个时间里，我也确定掉右边这条路对我而言是没有用的，然后我就可以更专心的去走左边这条路。就是我记这个本子的逻辑，就是先把我觉得没有用的信息给筛选掉。因为当时已经很晚了，然后按照正常的关卡逻辑来说，我现在应该是解到第三关了嘛，所以我就总觉得应该这就是最后的一,一次，怎么也该让我找到这张券了吧。甚至我的脑子里已经在想，我要怎么骗过大家，我已经在想下一步了。结果发现，又不是券，又是一个明信片的时候，然后正好我的上面字写的是“常回家看看”，我说哦，该回家了，我要去锯木头。我觉得挺突破的，因为我前两次选的道具都是有信息的，像 CD 啊，像照相机啊，就是里面有图片或者视频信息的。但是拿到锯子就肯定了，我要去做锯木头的这个动作，所以就是要从实践中获得那些线索，不是从图片或者是从视频里面获得线索。还是很开心，就觉得哎，这个活干得不错。木匠这个活真的很不好做，<笑>打开门那个心就凉了，因为看到迪厅的地板上有脚踩过的痕迹，<笑>那个脚印非常像男生的脚印，因为下过雨嘛，嫌疑人会在地板上留下脚印，然后有有人翻找过的痕迹，还有一个就是他翻找的非常的乱，应该是非常紧急的情况。就像我第二次我的宝藏的时候，你打在旁边的时候，我就非常的着急。<笑>我听到你打的声音，我先看一下他在哪儿，快把我的手电筒关掉。<笑>我就推测他也是一样的心理，觉得他肯定在家里有人的时候翻找的这个东西，所以我就推测家里的人嘛，就把怀疑对象放到家里的人。我还行，我就没有那么抗拒洗碗，甚至挺解压的，把一堆东西从很混乱无序的情况给它整理出来，还挺有成就感的。对，我会觉得挺有希望的，因为是推的比较快的一次，因为这一次的线索就指向迪哥很明显，就觉得哎，很有希望，不像上次推到梯子说，我还要再去翻一遍梯子，因为我们的宝藏券都藏得很隐蔽，即便我找到正确的梯子，我也要。去翻找它，就是上上下下找很多。有的时候我是很担心自己翻东西会漏一个地方。但迪哥是一个人，他就不会需要我搜身的情况，所以总不能说是我说迪哥你这儿有宝藏券，他就嗯，然后我就开始在他身上门，然后开始找，这这不太可能了。我觉得就是一个很容易判断是非的一个结果，就是我应该很快就会有个答案，所以我就很笃定的在往回走。我大概率知道自己已经找不到了，但是我没有。宝藏兑换券给你，心里大概就是百分之九十五知道已经被人拿走了，然后还有百分之五的侥幸，就是那会不会这是迪哥的一个提示，就是不在我这儿，但是在某个东西啊或者是什么上面，所以我什么迪管家的那个门牌啊，迪厅的门牌、啊，包括迪厅本身我也都检索了一遍，然后发现也没有，就觉得应该是被人拿走。我看到那个伤心相爱的房子之后，就看从门缝里就看到有一些红红的微光。然后呢，我一开始是去拉那个门，发现拉不开，然后我就心想是什么情况，然后一推就推开了，然后一推开之后，里面就非常浓的烟，然后冒着红光，我当时真的就是真的有点害怕，真的不敢进去。夜已经深了嘛，然后在一一所非常孤零零的房子那里，然后里面，而且贴着几张海报，然后透过着红光，就真的觉得有点吓人。但是我也很喜欢这种，就是比较刺激、比较恐怖的东西，但是。那次就是确实有点害怕，不敢走进去，但是当时就想说，为了保存还是勇敢的进去了。对，感觉就是今天真的就是很顺，就是感觉衣服确实有加成，就感觉无论是哪一方面都挺顺的，可能也是前两期的这个迪厅的运气全部归到第三期。就我觉得如果我真的没有滴滴一卡通的话，如果我真的想走到红星大教堂，真的太远了。
。前阵子去参加一个活动，然后我就在我朋友店里面看到了一个墨镜，然后我就给大家选了一下跟大家的生日相关的号码编号，可能以后我们一起出游啊，或是下一次我们要去，比方说下个宝藏要去哪里，可能要很大太阳的时候，我们就可以一起带这个有纪念意义、有个人意义、也有团队意义的这么的一个信物。对，所以也就给大家准备了这个礼物。参与完第一次跟第二次的宝藏，就是真的是对于这个家庭是感觉到非常的。美好，所以我就很想跟大家分享我自己的一个小小心意吧，就希望他们都能喜欢。各位观众，为大家准备这个我个人一个最精彩的展览——阳光明媚摄影展又要展开了。今天又要跟大家分享一些我在这个寻宝过程当中给我的家人们，或是我看到一些风光，跟大家分享一下。尤其是我们在宿戏的时候，也给大家记录了一下，看看什么精彩的照片跟大家分享一下。先跟大家分享一下。帅气的安宇以及帅气的妮达，然后给我们两位美女记录一下他们在岸边还没被我们淋湿的情况底下的一个美美的照片。我特别喜欢这个，就是我们在车上出发的时候有一个给予爱人的一个大礼盒。那博哥是我们的爱人之子，所以他就是需要去为我们表演两分钟，然后他就是表演这个苹果的这个杂技。五、四、三、二、一，鼓掌！然后呢，我们结束之后，我们准备下车的时候，看到这三个小苹果就坐在那个后座上面，我觉得太可爱了。这个画面就把它记录下来，跟大家分享这个，我觉得很棒。节目组给我们每个人准备了这个抱枕，每个人都是一个可爱的小动物，然后一家人整整齐齐的，还有这个毛毛跟露露。再跟大家分享一个我最喜欢的。毛毛跟露露的一个合照，这个真的超可爱的。我那天发现，虽然他们常常打架，但其实他们睡觉的时候，露露都会靠在毛毛的肚皮上面去睡觉，特别有爱。好，以上就是阳光明媚摄影展，请大家期待下次到底能拍出什么有趣的瞬间呢？我们下次见。恭喜你们两位，你提寻宝搭档一位，真的假的？就相当于他们可以一起找吗？哦，真的！哦，兄弟，哇！马上会进行一场摸底考试，如果是有搭档的就直接来，没有搭档的挑选一位搭档。我选王安宇，我选择跟张一凡。张一凡有搭档，我有搭档。我们的我们的伴侣一起，伴侣，伴侣哦，两队 PK 好不好？快回家，快回家，迪厅就要开门啦，迪厅就要就要就要就要开门啦。我也不红了，我也像个陀螺在我旁边。如果未来迪厅我不营业了，我会交给王安宇营业。<笑>又到了大家自由推理的时间，哎，这个，哎。就是他，就是他！哇，你这个发现厉害，感觉答案就就在面前。你们两个就像一对的呢，真的吗？可能是因为胸前那两朵花吧。就是，哦，对，厉害了！练练练，我们已经很棒了。对，已经厉害了。好了，那你那盒子里面是什么呀？那怎么能跟你们说呢？欢迎来到个人站。要我的小铁盒的人好多，我们得加快脚步了。我们直接转线，转为。小田线，一哥过来了，我们要隐藏在我们行动线。走过来了，走过来了。师傅，您刚刚去哪儿了呀？是一个男孩子，一个女孩子去的吗？我感觉应该是最后一个线索了，就指向终点的这个一定是藏宝的所在地。啊，终于玩到尾了。好奇心会奖励你，你是唯一知道隐藏宝藏的人。Oh. What？ 哦、oh.
着未写完的歌，学我牛背上行李，步履不停，才加之前进。做最执着那片云，甘愿用尽了力气去追逐风的线索，热血到底，那你才是你。一望千篇一律的远方，一座城市的熙攘，我是亲密村庄，都藏着梦。生的宝藏，呜呜呜，别停止怀疑，呜呜呜，要始终寻觅，在荒芜的沙丘，梦是清脆的绿洲，再远的天际，全都住手可及。下的风铃，驱散烦恼和证明，让世界万籁俱寂。此刻安宁才加之前进，做不安分的蜻蜓，就算拼尽了力气，也没能飞出森林。从未放弃的你，也是你。一望千篇一律的远方。一座城市的熙攘，或是紧密村庄，都藏着忙忙碌碌人生的宝藏。呜呜呜呜,呜，别停止怀疑。呜呜呜呜，要始终寻觅，在荒芜的沙丘，不是清脆的绿洲，再远的天际，全都触手可及。更多精彩内容，尽在新浪娱乐、微博娱乐、微博综艺、新浪综艺。上微博参与“忙忙碌碌寻宝藏”观后感话题讨论，分享你的节目观后感，和微博网友一起边看边聊。上微博搜索话题“忙忙碌碌寻宝藏”，解锁更多惊喜互动和嘉宾动态。深度短视频互动平台抖音特别合作时尚杂志《时尚芭莎》，内容合作平台小红书，深度短视频合作平台快手。独家中文百科合作平台百度百科，上百度搜索“忙忙碌碌寻宝藏”，精彩内容尽在百度百科。特别感谢智行铁友 WiFi 万能钥匙。哇哦，好爽！忙忙碌碌寻宝藏。